হ্যালো ভিয়ার্স ডিজিটাল ইংলিশ ইউটিউব চ্যানেলের আরও একটি নতুন এপিসোডে তোমাদের সবাইকে স্বাগত তো আজকে আমি কথা বলবো মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কিছু টিপস সম্পর্কে ইফ ইউ আর এ মাধ্যমিক অর হায়ার সেকেন্ডারি ক্যান্ডিডেট সো দিস ভিডিও ইজ জাস্ট ফর ইউ তো শুরু করার আগে আরও একটা কথা বলি তোমরা যদি আমাদের এই ডিজিটাল ইংলিশ ইউটিউব চ্যানেল নতুন ভিউয়ার্স হয়ে থাকো এবং এখনও যদি আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তাহলে সিম্পলি সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকনটাতে ক্লিক করে আমাদের সাথেই থাকো আর যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তো মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কিছুদিন আগে আমাদেরকে স্কুল থেকে যে ফেয়ার অয়েল দেওয়া হয় তার মানে এই ফেয়ার অয়েলের মধ্যে যে আমাদেরকে অ্যাডমিট কার্ড তারপর যে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইত্যাদি দেওয়া হয়ে থাকে তো এই অ্যাডমিট কার্ডটাকে এবং রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটটাকে ফেরার পথে আমরা কি করব জেরাস করে রাখবো অন্তত পক্ষে দুই কপি করে জেরাস করে আমাদের সাথেই রাখবো তারপরে নাম্বার টু তো স্কুল থেকে যে এক্সামিনেশন সেন্টারের কথাটা বলা হবে দ্যাট মিনস যে স্কুলটাতে গিয়ে আমাদেরকে মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে হবে সেই স্কুলটাতে যদি আমরা কোনো দিন না গিয়ে থাকি বা সেই স্কুলটা যদি না চিনে থাকি তাহলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে যে পরীক্ষার কয়েকদিন আগে সে দুই দিন হতে পারে বা তিন দিন হতে পারে যে কোনো একদিন সেই স্কুলটাতে আমরা যাব এবং সেই আশেপাশের পরিবেশটা এবং সেই স্কুলটার সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জেনে নেব স্কুলের কোন দিকটাতে টয়লেট রয়েছে হেডমাস্টারের রুমটা কোন দিকে রয়েছে আর কোন রাস্তা দিয়ে গেলে আমাদের খুব তাড়াতাড়ি বা অল্প সময়ের মধ্যে সেই স্কুলটাতে পৌঁছে যাব ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা জেনে রাখবো টিপস থ্রি হচ্ছে যে আমরা শারীরিক দিক থেকে যাতে কোনো ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেই দিকে খেয়াল রাখবো যেমন ব্লেড কাঁচি ছুরি ইত্যাদি বিষয় থেকে আমরা খুব সাবধান থাকব বিশেষ করে হাত এবং পায়ের যাতে কোনো ক্ষতিগ্রস্ত না হয় কারণ হাত দিয়ে আমরা কিন্তু পরীক্ষা হলে লিখি সো আমাদের যদি হাত হাতের আঙুলগুলো কোনো কারণবশত কেটে যায় কিংবা মচকে যায় তাহলে কিন্তু আমরা একটা বিশাল সমস্যার সম্মুখীন হবো এবং পরীক্ষা হলে কিন্তু লিখতে পারবো না সো আমরা একটা মূল্যবান সময় কিন্তু আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে ফেলবো এই দিক থেকে আমাদের একটু শারীরিক থেকে দিক থেকে আমাদের একটু সচেতন এবং সাবধান হয়ে চলতে হবে এবং এই খেলাধুলা একটু স্টপ রাখতে হবে কিছু দিনের জন্য এরপরে আসছি আমরা পরীক্ষার একদিন বা দুই দিন আগে বা পরীক্ষার দিন আমাদের কি করা উচিত সে বিষয়ে কিছু টিপস তো আমাদের যে ফেয়ারওয়েলের সময় অ্যাডমিট কার্ড এবং রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল তো সেই সার্টিফিকেট এবং অ্যাডমিট কার্ডগুলোকে পরীক্ষার একদিন আগে বা দুই দিন আগে সেগুলোকে আমরা ব্যাগের মধ্যে আমাদের রেখে দেবো মানে সেগুলো আমরা ব্যাগ যে ব্যাগটা স্কুলে নিয়ে যাবো সেই ব্যাগের মধ্যে রেখে দেবো দুই নম্বর হচ্ছে যে আমরা একটা জলের বোতল নিয়ে নেবো সাথে কারণ এই জলের বোতলটা কিন্তু আমাদের অনেক সময় খুবই সাহায্য করে থাকে হঠাৎ কোশ্চেন কিন্তু একটু কঠিন হয়ে গেলে আমরা কিন্তু নার্ভাস হয়ে পড়ি সো এই জলের বোতলটা তখন আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে থাকে এরপরে আসছি নাম্বার থ্রি তো অনেকে মনে করে থাকেন যে মাছ ডিম এগুলো হচ্ছে কোনো শুভ কাজের সময় খেয়ে যাওয়া একটা অশুভ জিনিস তো এটা অশুভ জিনিস না তবুও আমি বলবো যে এগুলো খেয়ে যাবে না কারণ এই ধরনের খাবারগুলো হলো একটু গরম জাতীয় খাবার এবং পেটে অনেক সময় সমস্যা সৃষ্টি করে সো এগুলোকে বর্জন করাই উচিত এরপরে আমি বলবো যে আমাদের যে এক্সামিনেশন সেন্টারটা রয়েছে সেখানে যেতে যদি সময় লাগে এক ঘন্টা তাহলে আমি বেরোবো দুই ঘন্টা আগে কিংবা দেড় ঘন্টা আগে সব সময় তিরিশ মিনিট হাতে সব সময় বেশি রাখবো ওকে এরপরে হচ্ছে যে তোমরা গ্রুপ হয়ে তার মানে পাঁচজন বা ছয়জন একসাথে বন্ধুত্ব হয়ে তোমরা পরীক্ষা হলে পরীক্ষা দিতে যাবে এর ফলে একটা সুবিধা রয়েছে তোমরা অনেক সময় নিজে নিজের সাইকেল বা গাড়িতে করে পরীক্ষা দিতে যাও তখন কি হয় দেখা গেলো পথের মধ্যেই তোমাদের সাইকেলটা খারাপ হয়ে গেল তখন তুমি কি করবে তখন তো পথে একাই এবং এদিকে ঘড়ির সময়ও চলে যাচ্ছে তখন কিন্তু একটা খুব সমস্যার সৃষ্টি হয় তো তোমাদের বন্ধুত্বের যদি একসাথে যায় তাহলে একটা সাইকেল খারাপ হলে বাকি আরও চারটা বন্ধু থাকলো চারটা বন্ধুর মধ্যে যে কোনো একটা বন্ধু সাইকেলে চলে তুমি সেই পরীক্ষা হলে পৌঁছাতে পারবে তো আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে মনে হয় যে এই টিপসগুলো খুব একটা জরুরি সো এই উদ্দেশ্যে আমার এই ভিডিওটি তৈরি করা তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে একটা লাইক দেবে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে আর কোনো যদি অসুবিধা থাকে বা কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাবে আর যদি আমাদের এই ডিজিটাল ইংলিশ চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকো এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকনটাতে ক্লিক করে আমাদের সাথেই থাকো আজকে এখানে শেষ করছি পরবর্তীতে আবার দেখা হবে অন্য একটা নতুন এপিসোড নিয়ে বেস্ট অফ লাক